Ребята, всем привет! Почему-то давно у нас уже не было альф, не знаю, куда они подевались. Но вот сегодня встречайте вот такого вот работягу. Состояние у нашей альфочки, как видите, не очень такое презентабельное, потому как она эксплуатируется, скажем так, ежегодно. Зима, лето, осень, пофиг. Владелец ездит на ней круглый год. Ну и хочу сказать, что дата производства этой альфы где-то 2007 год. В общем, она немножко такая старенькая уже. Также хочу добавить, что альфа не считается тюнинговой, если на ней нету хотя бы одного обмотка изоленты. Вот это вот окошко можно, в принципе, не париться, не выкручивать отверткой, а просто аккуратненько заклеить изолентой, и все это красиво, презентабельно смотрится. А главное, быстро можно открыть и посмотреть, сходятся ли метки или нет. Сходятся, отлично, закрыли. Смотря на эту выхлопную трубу, многие уже, наверное, поняли, что этот двигатель тупо жрет масло. Да, это действительно так. Вся труба в масле, можно сказать, уже в солидоле. Но смотря на этот нулевик, хочу сказать сразу, поршневая, наверное, хлам и клапана тоже хлам. Дай бог, чтобы хотя бы направляющие были целые. Это будет просто отлично. Двигатель здесь нельзя назвать чистым, но ввиду того, что у нас уже пошли заморозки, мыть я его уже не буду, потому как с насоса воду слил, с водопровода тоже воду слил, чтобы, не дай бог, что-то не тресло. Ну и начнем, наверное, с дуг. Снимаем трубу, карбюратор, Что ж, ну и как всегда, начнем, пожалуй, с поршневой группы. Колечко я уже сюда бросил, и можно наблюдать, какой здесь огромный зазорище уже. Также, как всегда, у нас имеется вверху цилиндра ступенька, цилиндр у нас эллипсоидный, и также по цилиндру наблюдаются задиры. В общем, доставалось ему хорошенько так. Что ж, цилиндр у нас под замену. В этот раз тоже. Звезда распредвала. Большого износа она не имеет, но все же наши зубчики чуть-чуть так наклонены уже. Это не очень хорошо. В общем, звезду также придется поменять. Что касается головки, то головочку я сейчас полностью разберу. Попробую установить новые клапана. Просто попробовать, не разбиты у нас ли направляющие. Если хоть какая-нибудь направляющая у нас разбита, то головку тоже под замену. Что ж, как оказалось, головка полный хлам. Почему? Ну вот, кстати, новый клапан. Вставляем его во впуск. Ну и вот, видите, какой люфтяра уже. Довольно-таки большой люфт. И при таком раскладе, даже если будет новая поршневая группа, даже если будут новые маслосъемные колпачки, жор масла не прекратится. Потому как, как здесь люфтит, так и здесь люфтит. В общем-то, люфт довольно-таки большой. И когда клапан люфтит, между сальником и клапаном образуется щель, куда и будет убегать наше масло. Это раз. Во-вторых, вот наши рокера. И вот, надеюсь, будет видно, такая у нас уже есть выработка, ступенька такая. Иногда из-за такой вот ямочки у двигателя начинается довольно-таки приличный цокот. Ну и практически та же самая беда здесь. Распредвал. Почему-то болтается подшипник на посадочном месте. И рукой, вот, в принципе, его можно снять. В общем, это место прослаблено, и распредвал желательно бы было бы тоже поменять. Головка, в общем, у нас будет тоже новая. Ну, не новая, с владельцем я уже пообщался. 
Владелец мне сказал, что у него есть практически новая голова, которая там полную фигню прошла. Какой-то двигатель, который даже не прошел обкатки. Что-то там случилось с коробкой, и они его кинули на разборку. Но и эту голову, и поршневую вскоре временем нам доставят. Ну а я тем временем постараюсь отодрать все прокладки и постараюсь отмыть двигатель внутри, так как он... Такой же, как и голова. В общем, черный весь. Буду мыть вот таким вот способом. Кто не видел, посмотрите. То есть, соляра под давлением все отлично вымывает. Ну, а теперь займемся вот этим вот карбюратором. Карбюратор называется у нас Кейхин. Наверное, оригинальный. Также хочу обратить ваше внимание на вот такого вот рода фильтра. Я бы не рекомендовал вам устанавливать вот такие вот фильтра. По одной причине, что они... Скажем так, мягко говоря, неэффективны. Сюда у нас бензин из бака заходил в фильтр. Но здесь, в принципе, видно, что грязь осталась внизу. Но также видно, что грязь прошла через фильтрующую сетку и попадала в карбюратор. Не знаю, вина ли это нашей сеточки или здесь просто перегородка внутри фильтра недостаточно плотно прилегает к фильтру. Это есть нехорошо, потому как иногда песчинка попадает под иглу, игла не перекрывает поток топлива и карбюратор переливает. Что ж, ну а мы снимем наш нулевичок, говнючок. Ну и вот, надеюсь, видно, в карбюраторе полно грязища. И это все грязище полетело нам в двигатель. И немного так Подожала его. Бензин я уже с него слил. Сейчас снимем стакан и посмотрим, что у нас творится внутри. Ну и вот видно будет, что там внизу, в отстойнике, очень много грязи. Ну и в принципе, вокруг камеры тоже видно какие-то песчинки у нас есть. Также всегда стараюсь смотреть внутрь поплавка, не плавает ли там бензинчик. А то было пару случаев, не очень часто, но всего пару случаев было, что поплавок был пробит, внутри плавал бензин, и в общем-то он тонул, тем самым, опять же, не перекрывая поток топлива. Судя по жиклерам, его уже неоднократно разбирали, потому как грани немного такие погрыжены. Ну, это ничего страшного, ну, жиклеры вроде бы не забиты. Эмульсионная трубочка вроде бы тоже не забита. Но это все равно нужно все промывать, продувать. Заглушки у нас все на месте. Также, как видите, на карбюраторе отсутствует вот эта вот бляшка и сюда чем-то это дело все заклеили. Не знаю, что это такое. Какая-то непонятная в общем-то штука. Ну и за этой защитой все же, как видите, все грязно. Здесь придется мне вырезать алюминиевую бляшку. Все это хорошенько закрыть. Конечно, все это нужно сперва очистить. Это все дрянь, блядь. Теперь Иду я все это дело отмывать. Также придется мне отмыть нулевик, потому как буду я его обтягивать поролоном. С карбюратором здесь пока все. Также была сделана вот эта вот заглушка из алюминиевого листа. Залил все это дело, стыки вернее, залил эпоксидной смолой, дабы она отсюда не вылетела. Фильтр нулевого сопротивления. Здесь, здесь я его отмыл, ну и сейчас обтяну его поролоном.
Вот такую поршневую нам привез клиент. Название поршневой даже не буду пытаться читать, потому как у меня это не получится. Вот так вот она у нас запакована. Что еще? Прокладки. Ну и все. Заплатил клиент за нее 330 гривен. В общем, не могу ничего по ней сказать, так как этого рода поршневая у меня в руках впервые. Ну, в общем, сейчас посмотрим. Так, у нас здесь колечко. Пальчик вот в таком вот пакетике. И штопорные кольца. Поршень. Мне нравится, когда вот эта вот часть фрезерованная. Цилиндр как цилиндр. 72 куба. В общем, ничем, наверное, не отличается от большинства. Хон у нас присутствует. Все в норме. Пока что мне нечем померить его геометрию. Но скажу я вам, что в планах на будущее я хочу приобрести нутромер. Для вот таких вот целей. Ладно. Теперь самое главное. Колечко. Колечко у нас no name. Ну а меня, как всегда, интересует, как себя ведут компрессионные кольца в цилиндре. Начнем, пожалуй, с черного колечка. В общем-то, я не знаю, будет ли здесь видно, но чуть-чуть черное кольцо имеет просвет. Вот здесь вроде бы есть такое большое неприлегание кольца к цилиндру. В общем, как всегда, черное кольцо не очень такого хорошего качества. Вот вроде бы по кругу больше нигде. Но это на камере я не вижу. На компе будет лучше видно. Но вот здесь, надеюсь, видно будет довольно-таки приличное неприлегание кольца. То есть такое кольцо сразу же выбрасывается. Ничего хорошего из него не будет. Вот белое кольцо... Скажу я вам, меня немножко порадовало. В общем, идеально оно прилегает у нас к цилиндру. Нигде никаких просветов у нас нету. В общем, почему-то всегда вот белое кольцо, оно более-менее, скажем, такое нормальное. А вот черное кольцо всегда должно, скажем не очень таким качественным быть черное кольцо мне придется выбросить но ну, а вернее может не выброшу его а может попробую его сломать ну же ломайся мать твою в общем как видите как я бы не старался это кольцо мне больше похоже на гвоздь какой-то Вытащил из набора вот такое вот белое колечко. Конечно же, я его проверил. Просветов нету. И, в общем-то, вот таких вот два белых кольца мы сегодня будем ставить на поршень. Маслосъемные кольца я, в принципе, таким образом проверять не буду, потому как это без толку. Упругость им придает только вот эта вот пружинка. Собираем наши маслосъемные наборные колечко. Также нам доставили головку. Как я ранее говорил, головка немножко бушная, но совсем чуть-чуть. Да, действительно, головка прошла полную фигню. В общем, внутри чистота и порядок. Владелец заверил, что головка стопроцентно рабочая, и мы ее так и установим. Поршенек у нас уже на месте. Установлена новая звезда ГРМ. Звезду маслонасоса я проверил. Звезду натяжителя тоже проверил. В общем, у нас все отлично, все окей. Можно собирать. Не забываем установить направляющие уплотняющую прокладку для слива масла и, конечно же, сама прокладка. Также очень важно убеждаться, что наш натяжной ролик никуда не слетел. Теперь ставлю новый успокоитель. Направляющая. Одна сюда раз. И одна сюда. Прокладочка. 
Новое, конечно. Резиновое уплотняющее кольцо у нас на месте. Ну, теперь можно ставить головку. Три стальные и одна медная. Одна медная ставится на нижнюю правую шпильку. То есть по этой шпильке у нас идет маслоканал, который смазывает головку с этой целью, чтобы не сопливило из-под гайки масло, ставится вот эта вот медная шайба. Потом, когда двигатель поработает, остынет, ну то есть на холодную, потом делаю еще раз перетяжку. Так не сильно дотягиваю все винты крепления цилиндра. Теперь на роторе ищу меточку Т и рядом с буковкой Т должна быть вот такая вот рисочка. Ну в принципе, если крутить против часовой стрелки, это как раз таки самая последняя риска. Далее у нас идет вроде бы какая-то, да, какая-то стрелочка. Ну вот, где-то так. И теперь ловим метку на звезде ГРМ. Метку у меня здесь плохо видно, потому я и маркером ее, скажем так, обозначил. Что ж, ну-ка, попал я? Нет, не попал. Еще зуб. Ах да, и периодически надо поглядывать дабы метка на роторе не сбивалась, а то у меня она сейчас немножко ушла. Так, что у нас творится здесь? Ну и, как видно, метки у нас здесь тоже сошлись. Это хорошо, можно собирать дальше. Выравниваем распредвал. И закручиваем. Можно чуть-чуть подклинить отверточкой, не сильно. Удалось его хорошо зажать. Ну, тоже с этими маленькими винтиками. Лучше не перестараться. Ну и сам карбюратор. Вот и у нас все готово для запуска. Мне остается только залить масло в мотор. Но заливать я его пока не спешу, так как когда мы пить привезли ко мне, я увидел здесь такое масляное пятно. Конечно же, все было в этом месте такое грязное. Подозреваю, что сальник кикстартера уже не выполняет свою функцию должным образом. Также, что меня удивило, то вот такой вот шплинт у нас обнаружился. Вот. У человека просто слезало зубья, как на вале кикстартера, так и на самой ножке. И кто-то решил, скажем так, зашплинтовать. Сейчас мы попробуем вытащить сальник. Вернее, заменить его. Ну, в принципе, да. Ни о каких зубчиках даже речи не может быть. Для того, чтобы вытащить сальник, я использую свои щупы для регулировки клапанов. Некоторые из них я заточил под форму крючка, дабы можно было пролезть сквозь сальник, уцепиться за него и вытащить его. Вот этот вот должен достаться. Иди сюда. Ну и ставим новый сальник на место. Здесь можно давить его до упора, так как внутри есть стенка, в которую сальник упрется и в блок не провалится. Соберем это ноу-хау на место. Снимаю верхнюю крышку регулировки клапана, 
для того, чтобы посмотреть, работает ли наш маслонасос и поступает ли масло у нас в головку. Так, может хочет подсосик. Да, ребят, в общем, подвеска здесь хлам полный. Швыряет его со стороны в сторону, на повороте вообще как-то непонятно себя ведет. Ну, это уже не моя забота, моим делом было сделать двигатель. Правда, здесь еще один такой большой косяк, можно сказать, даже такой большущий. Здесь очень плохой выжим сцепления. В общем, здесь мне еще предстоит поработать над сцеплением. Ну, это, скажем, уже немножко другая история. И будет про сцепление отдельный выпуск. У меня пока все. Надеюсь, это видео будет кому-то полезным. Ставьте свои пальчики. Всем пока!